Assalamualaikum teman-teman Kali ini Teteh akan share resep bolu yang dicampur dengan abon Wah ternyata enak banget Lembut bolunya terasa abonnya Simak sampai selesai ya Pertama kita campurkan telur dengan gula pasir dan juga SP SP ini sebagai pelembut dan juga pengembang kue ya Lalu ini kita mixer sampai mengembang putih dengan kecepatan tinggi Tuh teman-teman lihat sendiri deh Makin lama kita mixer Hasilnya akan berwarna putih mengental seperti ini Kalau udah matikan dulu mixernya Ini kita mixer kurang lebih 10 menit Lanjut campurin tepung terigu bersama bahan kering lainnya Seperti tepung maizena dan juga susu bubuk Bahan-bahan ini sebelum kita campurkan harus kita aduk-aduk rata Terlebih dahulu ya teman-teman Kalau udah nah. diaduk sampai tercampur rata Lalu kita masukkan sedikit demi sedikit ke adonan Biar cepat tercampur rata Di sini kita mixer Sebentar aja sampai tercampur rata dengan kecepatan rendah Hati-hati adonannya turun ya teman-teman Kalian harus bisa semaksimal mungkin Kalau kalian ragu bisa pakai dengan spatula Lanjut masukkan mentega yang sudah dilelehkan Dan pastikan nih teman-teman sebelum kalian memasukkan mentega yang sudah dilelehkan Pastikan menteganya sudah dalam keadaan suhu ruang Jangan panas nih Kalau panas adonan kalian bisa amblas alias bisa turun Nanti hasilnya bisa bantar Aduk-aduk sampai tercampur rata Lalu tuangkan ke loyang ukuran 20 x 20 Yang sudah dioles tipis dengan margarin Dan juga dikasih sedikit taburan tepung terigu Dihentakan lalu masukkan ke dalam oven Ini kita oven sampai matang Sesuaikan dengan karakteristik oven kalian masing-masing jangan lupa panaskan oven terlebih dahulu sebelum kita gunakan tujuannya supaya panasnya merata jadi hasilnya bisa mengembang maksimal dan sempurna nah teman-teman kita tunggu sampai matang atau kalau kalian ragu bisa dengan menggunakan tes tusuk dan ini kita dinginkan di cooling rack Sambil nunggu dingin, kemudian kita buat untuk olesannya. Jadi, sebelum kita taburkan dengan abon, kita campurin dulu nih. Bahan campurannya ada mayones dan kental manis. Ini takarannya secukupnya, bisa disesuaikan dengan selera kalian. Lalu setelah kita aduk-aduk sampai tercampur rata, baru kita oleskan di atas permukaan bolunya. Setelah kita oles secara merata, baru deh kita taburkan abon di atasnya. Di sini teteh pakai abon sapi. Tinggal kita taburkan aja di atas permukaan bolu yang sudah kita dinginkan tadi. Pastikan bolunya harus matang ya teman-teman. Dan untuk abonnya bisa pakai abon ayam atau bisa juga pakai abon sapi Abon ikan juga ada loh tapi balik lagi ke selera kalian masing-masing Nah setelah kita taburkan secara merata supaya hasilnya makin menarik di sini kita bisa tambahkan irisan cabai nih Ada irisan cabai merah besar ada juga yang warna hijau dan udah jadi deh teman-teman Sekarang waktunya kita potong-potong nih untuk bolu abonnya Terlihat sangat lembut ya ketika dipotong-potong Dan ini juga bikinnya mudah banget Bahan-bahannya juga gampang banget didapatkan Bolu super lembut dengan topping abon ini siap untuk dinikmati Jangan lupa dicoba ya teman-teman Resepnya super simple, gampang buatnya dan pasti kalian bisa bikin di rumah Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Selamat mencoba.